ഒന്നും <laughs> 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 പേടിക്കുന്ന അത് പേടിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഫീൽ ചെയ്യും അത് പേടിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇതിന്റെ ഈ അടിയിലത്തെ ഈ ഗിൽസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര വലുതാവും ഇപ്പൊ പേടിയാണോ ഇപ്പൊ കുറച്ച് പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിന് തേർഡ് ആയി ഉണ്ട് ഇത് ഉണ്ട് ഈ സംഭവം ഉണ്ട് ഇത് ആ സംഭവം അത് അതിന്റെ മറ്റേ അതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻസ് പെട്ടെന്ന് അതായത് ഇപ്പം പുറത്തൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേ പരുന്തൊക്കെ മറ്റേ കൊത്തിയെടുക്കാൻ വരുമല്ലോ ആ സംഭവം ഒക്കെ സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവഴിയാണ് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും എന്റെ മോളിൽ കൂടെ പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യാനും മാറാനും ഉള്ള സംഭവം സെൻസ് ചെയ്യണത് അത് ഈ ഈ ഒരു ഇത് വഴിയാണ് സെൻസ് ചെയ്യണത് ഇത് ഡൈജഷൻ റേറ്റ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കുറവാണ് ഇത് നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഇനി കഴിച്ച ഫുഡ് എല്ലാം ഡൈജസ്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പം മറ്റേ ഈ മീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ പെട്ടെന്ന് ചത്തുവോ മറ്റേ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വന്ന് പെട്ടെന്ന് ചത്തുവണ സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും കഴിയും പിന്നെ നമ്മളിപ്പം അധികം വെയിലൊന്നും കൊള്ളിക്കാതെ ആത്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം വരെയൊക്കെ ഇത് ഫുഡ് അടിക്കാതിരിക്കും അവർ പിന്നെ വളർത്താത്ത സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മൂതല ഇത് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് പുള്ളി എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വൈഫിനെ കല്യാണം കഴിച്ചെങ്കിൽ ദുബായില്ല അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ സെറ്റിൽ ആയിരിക്കണ അവന്റെ കയ്യിൽ മറ്റേ ഇതുണ്ട് മുതലയുണ്ട് മുതലയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കുഞ്ഞ് ഇത് ഈ ടൈപ്പുള്ള കുഞ്ഞുണ്ട് പുള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കയ്യിലെല്ലാം മറ്റേ പാമ്പ് സിംഹം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഐറ്റംസിനെ വളർത്തുന്ന ടീമുകളാണ് അവിടെ എല്ലാം പുലി പുലിയൊക്കെ ഉള്ള വീടുകളുണ്ട് അപ്പൊ ആ അങ്ങനെയുള്ള ഇത് പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും മറ്റേ പട്ടി മറ്റേ തത്ത അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വളർത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എക്സോട്ടിക് പെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും സംഭവം വളർത്തണം എന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ആ നമുക്കൊരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇത് ആറടി വരെ വളരും കേട്ടോ ആ ഇതിന്റെ തല മുതൽ നമ്മൾ വാല് വരെ ആറടി വരെ വലുതാവും ഈ സൈസ് ഒന്നും ഇതിൽ നിന്ന് വലുതാവും സൈസ് കൂടുതൽ ഇനി ഇപ്പം സുമി പറയണതാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വലുതാകുമ്പോഴത്തേക്കും സുമി കൂട്ടി കിടന്നോളാം ഇതിനെ നിങ്ങൾ വലിയ വെച്ചോളൂ പിന്നെ ഭയങ്കര ടൈം ടേബിൾ വൈസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഫുഡും ഉറക്കവും ഒക്കെ കാരണം കറക്റ്റ് ആറര ഏഴ് മണി ആവുമ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്കാൻ ഉറങ്ങിയിരിക്കും ആ ഫുൾ ഇത് ഡീപ് സ്ലീപ്പ് ആയിരിക്കും ഈ കളറൊക്കെ ഫുൾ നല്ല പെയിലായി ഭയങ്കര ഓറഞ്ച് കളറാവും നല്ല ഭയങ്കര ഓറഞ്ച് ആവും ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഉറങ്ങും പുള്ളി നമ്മൾ പോയി അനക്കിയാലൊന്നും പുള്ളിക്ക് അധികം കണ്ണ് ഉറക്കൂല അങ്ങനത്തെ ഉറക്കാവും പിന്നെ ഫുഡ് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര വെപ്രാളം ഭയങ്കര വേദന ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അകത്ത് മറ്റേ നമ്പർ ടുവിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൂട്ടിന്ന് എണീച്ച് മറ്റേ മുകളിലൊക്കെ വെച്ചു കൊടുത്തിങ്ങനെ കമ്പിൽ കയറിയിരിക്കും അത് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പിന്നെ താഴെ ഇറങ്ങുള്ളൂ നീറ്റ് ആണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മറ്റേ ഇപ്പൊ പൂച്ച ചെയ്താലും പട്ടിയെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഫ്ളാറ്റിൽ വളർത്താൻ പാടാണ് പൂച്ച പട്ടി ഒന്ന് വളർത്തുന്ന കാര്യം പാടാണ് ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്കും സൗണ്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല വേറെ ആർക്കും ഒരു ശല്യം ഇല്ല പിന്നെ വേറെ സംഭവം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ മറ്റേ അപ്പുറത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അതൊന്നും ശല്യം ഇല്ല പിന്നെ ഇതിന്റെ നമ്പർ ടു പോയാലൊന്നും വലിയ സ്മെല്ല് വരില്ല ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവിടെ എവിടെയും മറ്റേ അപ്പിട്ട് വെച്ചാലോ മൂത്രം ഒഴിച്ചു വെച്ചാൽ നമ്മൾ അറിയൂടെ ഇല്ല ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ അതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ പേര് കേട്ടോ ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് എല്ലാരും ഭയങ്കര എന്താ പറയാ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരിക്കും അവർ അവർക്കൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ എന്തിനും ഏതിനും അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയിക്കോളും പെട്ടെന്ന് പിന്നെ നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമയായിരിക്കും ഒരു ക്രിക്കറ്റർ എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു സ്പോർട്സ് മാൻസിനെ എല്ലാം സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺസ് എല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും പിന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് എനിക്ക് ക്രിക്കറ്റ് വഴി തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട
നമ്മളിപ്പം ഇപ്പം എറണാകുളം പോകണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് പോകണമെങ്കിലോ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും പിക്നിക്കോ എക്സ്കേഷനോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ടൂറോ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴല്ലാതെ ആരും പോകില്ല കാരണം അത്രയും കെയർ ചെയ്ത് കൂടെ കൊണ്ടുവരും അപ്പം എനിക്ക് ക്രിക്കറ്റ് വഴി എനിക്ക് ഇവരാരും ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി പറഞ്ഞാലിപ്പം അച്ഛനാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ക്രിക്കറ്റിനോട് ആ ഒരു പാഷനുള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ടും ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം വീട്ടിലായിരിക്കുന്ന സമയത്തും വീട്ടിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്തും ഞാൻ ബാറ്റ് എടുത്ത് ബാറ്റ് എടുത്തിട്ട് വന്ന് ബോൾ മതിലെറിഞ്ഞിട്ട് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് അച്ഛൻ വന്ന് ബോൾ ചെയ്ത് തരാറുണ്ട് തിരിച്ച് ഞാൻ അച്ഛന് ബോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിലായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ അമ്മ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അപ്പം വീട്ടിൽ അമ്മൂമ്മ അതായത് അച്ഛൻ്റെ അമ്മ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് പഠിപ്പിക്കും അമ്മ ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരു ഒരു എത്ര ഒരു ആറാം ക്ലാസ് വരെയൊക്കെ ഞാൻ പാട്ടിനോട് ഭയങ്കര ബന്ധമായിരുന്നു സ്ഥിരമായിട്ട് പാടുമായിരുന്നു ഒരുപാട് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻസിന് പാടി പ്രൈസ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാട്ടും അതേപോലെ ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് പാടി പ്രൈസ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നൊക്കെ ഒരുപാട് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ റോട്ടറി ക്ലബ് റോട്ടറി ക്ലബ് ധർമാലയം കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി അവരുടെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇത് വരാറുണ്ട് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് പ്രൈസും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണ ക്രിക്കറ്റിലേക്കുള്ള മനസ്സ് മാറുന്നതും അതിലോട്ട് പോകുന്നതും ഭരതനാട്യം പക്ഷെ എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു അമ്മയുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരം അമ്മൂമ്മ ഡാൻസ് തിരുവാതിര ടീച്ചർ ആയിരുന്നു അതായത് അമ്മയുടെ അമ്മ അപ്പൊ അമ്മയുടെ അമ്മ ഇവിടെ റിഗാറ്റ എന്നൊരു ഡാൻസ് സ്കൂളുണ്ട് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് നമ്മള് മറ്റേ ശ്രീലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ആക്ട്രസ് അവരൊക്കെ അവിടെ പഠിച്ചു വന്നത് ശ്രീലക്ഷ്മി പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആക്ട്രസ് അവിടെ പഠിച്ചത് അവരാ അപ്പം ഭയങ്കര ഫേമസ് ഡാൻസ് സ്കൂളാണ് പിന്നെ അവിടുത്തെ തിരുവാതിര ടീച്ചർ എന്റെ അമ്മയുടെ അമ്മയായിരുന്നു അമ്മൂമ്മ കൊട്ടാരത്തിലൊക്കെ തിരുവാതിര പഠിപ്പിക്കുന്ന അമ്മൂമ്മയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അമ്മൂമ്മ വഴി അമ്മൂമ്മയുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരവും അമ്മയുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരവും ഞാൻ റിഗാറ്റിൽ ഡാൻസിന് ജോയിൻ ചെയ്തു ഭരതനാട്യം പഠിച്ചു ഭരതനാട്യം പഠിച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യം ഇല്ല കാരണം പിന്നെ ഈ വീട്ടിലെ നിർബന്ധ പ്രകാരം പോയതാണ് അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അത്രയും ഭയങ്കര അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നീ അരങ്ങേറിയിട്ട് നിർത്തിക്കോന്ന് ഇവർ അരങ്ങേറ്റോന്ന് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ച് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേജിൽ ഇത് കാണിച്ച് അങ്ങ് നിർത്താം പോയൊരു ഒരു വർഷമായി ഒന്നര വർഷമായിട്ടും സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ച് തീർന്നാൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് അരങ്ങേറാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഒക്കെ അത്യാവശ്യം കിട്ടി ഞാൻ ഡാൻസ് പഠിച്ചു പക്ഷെ ഭയങ്കര ഉഴപ്പായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പും കളിപ്പിച്ചിട്ട് ആറാം ക്ലാസ് സ്റ്റെപ്പ് പഠിപ്പിച്ചു വിടും അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം വീണ്ടും ക്ലാസ് പോകുമ്പോൾ ഈ ആറ് സ്റ്റെപ്പും കളിപ്പിച്ചിട്ട് ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പഠിപ്പിക്കും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ശരിക്കും പെട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ച് ക്ലാസ് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് പഠിച്ചല്ലോ ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പഠിക്കും ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അത് ഞാൻ ഏഴാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും ഞാൻ നാല് സ്റ്റെപ്പേ പഠിച്ചുള്ളൂ എന്ന് പറയും അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പഠിപ്പിക്കും അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വീണ്ടും പഠിപ്പിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാൻ കുറെ കളിച്ച് 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 ലാസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റത്തിന്റെ ഇത് ലേറ്റായി സാധാരണ ഒരാൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അരങ്ങേറുമെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ട് രണ്ടര വർഷമായിട്ട് അരങ്ങേറിയില്ല പിന്നെ വേറെ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്ലാസ് കട്ടി സംഭവം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മറ്റേ ജുബൈൻ പൈജാമയാണ് അവിടുത്തെ ആണുങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് എന്ന് അവിടെ ആണായിട്ട് ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ും ഗേൾസ് ഒരു വഴി അന്നത്തെ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഗേൾസ് എന്നൊക്കെ ക്രൈസ്
ആ കുളത്തിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ജുബ ജുബയാണല്ലോ ജുബൈ പൈജാമയാണല്ലോ ആ ജുബ ഊരി മീൻ പിടിക്കും മീൻ പിടിച്ച് ആ മീനൊക്കെ മൊത്തം ഒരു കുപ്പിക്കകത്താക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് ആ ജുബയൊക്കെ നല്ലോണം പിഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ എസ് ബി ഐ അല്ലേ അന്ന് എസ് ബി ടി ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ എസ് ബി ടി ഇവിടെ ക്രിക്കറ്റിലെ ടീം ഉള്ള ഒരു ടീം എന്ന് പറയാനായിട്ട് എസ് ബി ടി പിന്നെ സദേൺ റെയിൽവേസ് ഇതൊക്കെ ഉള്ളു അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് അന്ന് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഭ്രാന്തായിരുന്നു കളി അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും ജോലി മേടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒറ്റ ഫീൽഡായിരുന്നു അന്ന് നിന്നോണ്ടിരുന്നത് പുള്ളി അവിടെ കളിച്ച് മൂന്ന് മിക്കുണ്ട് ആന്ധ്രമായിട്ട് കുഴപ്പമില്ല നല്ല പ്ലെയർ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു അതിനുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടീക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആളൗട്ടായി അന്ന് സാറ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ അതായത് നമുക്ക് പണിഷ്മെന്റ് ഒക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കേരളം ബാറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അറുപത്താറിന് ആളൗട്ടായി തിരിച്ച് തമിഴ്നാട് ഫസ്റ്റ് ബാറ്റ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റിങ്സ് തമിഴ്നാട് ബാറ്റ് ചെയ്ത് എൺപത്തി ആറിന് തമിഴ്നാട് ഓൾ ഔട്ട് ആയി അപ്പൊ ഭയങ്കര അതിശയമാണ് കാരണം തമിഴ്നാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ചാമ്പ്യൻസ് ചാമ്പ്യൻസ് ആണ് അവർ എല്ലാ മാച്ചും ജയിച്ചിരിക്കുന്ന ടീമാണ് എല്ലാം ടോപ്പ് ലെവൽ കളിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് മറ്റേ ശ്രീകാന്തിന്റെ ഒക്കെ മോൻ കളിക്കുന്ന ഭയങ്കര ടോപ്പ് പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് എല്ലാം അപ്പൊ അവര് എൺപത്തി അഞ്ചിന് ഓൾ ഔട്ട് ആയി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ ഒത്തിരിയും ഇതിനൊപ്പം ആർക്ക് പെർഫോം ചെയ്ത് ആരും ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് എടുത്തു തന്നെ അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഇന്നിങ്സ് നമ്മൾ വീണ്ടും ബാറ്റിംഗ് തുടങ്ങി നമ്മൾ അമ്പത്താറ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഓൾ ഔട്ട് ആയി അവരങ്ങനെ ജയിച്ചു തമിഴ്നാട് ജയിച്ചു സെക്കൻഡ് ഡേ തമിഴ്നാട് കളി ജയിച്ചു ത്രീ ഡേ മാച്ച് ആണ് സെക്കൻഡ് ഡേ തമിഴ്നാട് കളി ജയിച്ചു സാർ അപ്പൊ തന്നെ ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ ആ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പണിഷ്മെന്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു എത്ര പത്ത് റൗണ്ടോ പതിനഞ്ച് റൗണ്ടോ ഒന്ന് ഓടിയിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് റൂമിൽ പോയാൽ നമ്മൾ രാവിലെ മുതലേ വൈകിട്ട് കളിച്ച് നിൽക്കുവാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ പത്ത് റൗണ്ട് നല്ല ബോളിംഗ് സൈഡും ബാറ്റിംഗ് സൈഡും നല്ലതായിരുന്നു ബാറ്റ്സ്മാര് ചുമ്മാ വെറുതെ ലീഗ് മാച്ച് കളിക്കുന്ന ആ സെൻസിയാരിറ്റി പോലും അവർ കാണിക്കാണ്ട് ചുമ്മാ പോവുക വരിക പോവുക വരിക ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു എനിക്ക് ദേഷ്യമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച് മനസ്സിലായി എല്ലാം പറയട്ടെ വന്നിട്ട് പണിഷ്മെന്റ് നോക്കാൻ അങ്ങനെ പോയി പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് ടൂറിൽ ആയിപ്പോയി പിന്നെ ഒരു കൊല്ലം വരെ വിവേകനായിട്ട് ഒരു ടച്ചും ഇല്ല എന്നാൽ പുള്ളിയുടെ ഒരു കസിൻ ബ്രദർ കോച്ചാണ് എന്നെ പോലെ പുള്ളി എന്നെ ഇന്ന് പാസ്സായി വന്ന പാർട്ടിയാണ് എന്നാൽ പുള്ളിയാണെങ്കിൽ പുള്ളിയെ കയറി കണ്ടു പോയി ചില ഒന്നും ടിപ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കൂല അപ്പം ഇവൻ ബോധിച്ച പാടായി ഞാൻ ഇവന് ആറ് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ബോൾ കുറച്ച് ഷൈൻ ഉള്ള സമയത്ത് ഇവന് ബോളിംഗ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ സമയത്താണ് കുറച്ച് ബോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലവണ്ണം കട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് റൈറ്റ് ആൻഡ് ബാറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റ് കട്ട് ലെഗ് കട്ടറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് കുറേ വിക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ബോൾ വരുമ്പം എഡ്ജ് എടുത്ത് അങ്ങനെ വിക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ കയറിയാണ്ടായി കയറിയാണ്ടായപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പോയി പുള്ളി പുള്ളിയുടെ വാർഡിന് പുള്ളി പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് ബോൾ ഒരു ദിവസം വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് എറിയുന്ന പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിയിലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാണിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു ചില ന്യൂ ബോൾ അറിയണമെന്ന് ചില താരം ന്യൂ ബോൾ അറിയാൻ പറഞ്ഞേ അത് അങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്നും വേണ്ട ആറ് സ്റ്റെപ്പിൽ ന്യൂ ബോൾ ഫസ്റ്റ് ഷൈൻ പോയതിന് ശേഷം അറിയാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അറിഞ്ഞ് കുറച്ച് വന്നു പിന്നെ പിന്നെയും ബ്രേക്കായി പിന്നെ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എത്രയോ പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തെ ബ്രേക്ക് എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം സാറിനെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചില്ല ഞങ്ങൾക്കും കാരണം അന്നപ്പം മുതലേ ഇങ്ങനെ സാറിന്റെ കാര്യം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് ഞങ്ങൾ പണക്കാരെല്ലാം നോക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ടവരെ എത്രത്തോളം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എത്രത്തോളം ഡെവലപ്പ് അവർക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടില്ല ആ ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പണിക്ക് വരും ഈ തേണ്ടാണ്ട് മനസ്സില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വാ വേഗ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാലും പറയാം എസ് ബി ടി എല്ലാം കയറി പോയാ
എനിക്കൊരു ചാൻസ് തന്നെ എനിക്കുണ്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞ പറയാൻ വാക്കുകളില്ല